హలో అండి ఈ వీడియోలో నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్లోని ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ చూద్దామండి ద ఆపరేషన్ వేర్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఓకే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టి అయితే ఓన్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అదే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టైమ్ డొమైన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాము అదే ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఐ మీన్ కాంప్లెక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ నుంచి టైమ్ డొమైన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం అందుకే ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది అదే మనకి లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే ఏమవుతుంది లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది ఓకే ఇంకే ద ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ఫార్ములా ఇదండి ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాం ఎఫ్ ఆఫ్ టి అవుతుంది ఇది ఎస్ డొమైన్ అంటే కాంప్లెక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో నుంచి టైమ్ డొమైన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫార్ములా వన్ పై వన్ బై టూ పై జే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ జే టూ ప్లస్ జే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎస్ టి డిఎస్ ఓకే ఎస్ డొమైన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కాబట్టి డిఎస్ అని రాస్తామండి అదే మీరు లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఇంటూ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే టైమ్ డొమైన్ లో కదా ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టి డిటి అని రాస్తాము దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో మనకి అడిగిన ప్రాబ్లం ఇదండి ఏ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎస్ డొమైన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఉంది ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ఎస్ డొమైన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఉంది దాన్ని టైమ్ డొమైన్ లోకి మార్చాలి ఓకే ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ నోట్ చేస్తున్నానండి ఫిఫ్టీ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ఎస్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ బై నేను ఇది ఏ ఫామ్లో రాస్తున్నాను అంటే ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అని రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ రాయచ్చు కదా ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేరే కాబట్టి వన్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఎస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకేం రాశాను నేను ప్లస్ వన్ రాశాను అంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ టూ అవుతుంది అంటే దీన్ని నేను ఈ ఫామ్లో రాశాను సరిపోయింది కదా అంటే ట్యాలీ అయింది కదా ఓకే ఫిఫ్టీ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇలా ఎందుకు రాశాను అంటే మనకి ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే ఒక ఫామ్లా ఉంది ఆ ఫామ్లా కోసం నేను ఇలా స్ప్లిట్ చేశాను ఓకే ఫిఫ్టీ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అని రాస్తున్నాను ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై ఎస్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఏం రాయాలి ఒమేగా బై ఎస్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ఓకే ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ఇప్పుడు ఇది అలానే రాయండి ఫిఫ్టీ అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చేసాను ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇదే కదా ఈ ఫంక్షన్ ని స్ప్లిట్ చేస్తేనే కదా ఇలా వచ్చింది అంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్స్ లా ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ అని అన్నారు 
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्मा फंक्षन एफ आफ एस इक्वल टू एफ आफ टी इक्वल टू अंत फ्रीक्वे डोमैन ली टाइम डोमैन कदा कन्वर्टे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म अंत एफ आफ टी ईक्वल टेन मन की फिफ्टी इंटू पवर् मैनस् टी इंटू सैन टी ओके इधे आंसर यह वीडियो मैं अर्थम लाइक चेर चे अला सब्सक्रैबी थैंक्स फर् वाचिंग